Salam jemaat Gloria yang dikasih oleh Tuhan. Kami juga menyambut dengan hangat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan kami di ibadah online ini. Baik Bapak Ibu yang ada di Surabaya, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memanggil kita bersama-sama untuk beribadah kepadanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Pagi ini Allah di dalam kasih karunianya memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya Mari kita tenangkan diri kita, kita mengambil saat teduh sejenak Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi.
Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya Israel menjadi milik kesayangannya Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa Ditinggikan di bumi Tuhan semesta alam menyertai kita Kota benteng kita ialah Allah Yakub Allah yang kita imani Yang kepadanya kita percaya Adalah Allah pencipta seluruh alam semesta Dia yang juga memegang kendali atas kehidupan kita Mari kita datang memuji dia, meninggikan dia Dia tetap Allah Kau tetap Allah selama-lamanya Betapa dahsyat engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah yang bertata atas segala ciptaan, yang memegang kendali atas seluruh alam semesta. Pagi ini kami datang sujud menyembah di hadapanmu. Kami menyadari betapa besar anugerahmu dalam Kristus Yesus bagi kami, yang telah menebus kami dari dosa-dosa, dan yang telah melayakan kami datang beribadah kepadamu Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu di dalam hidup setiap kami Terima kasih untuk penyertaan dan perlindunganmu 
Tuhan tahu kami sedang mengalami masa krisis yang sangat sulit Sangat menekan kami Sangat menyesakkan hati kami Tapi kami ingin belajar mengakui dan meyakini Engkau Allah kami yang setia Mengatasi segalanya Menggenggam kami melewati masa ini Ampuni kami kalau kami kehilangan pengharapan Di masa yang sulit ini Ampuni kami kalau kami tidak mencari Tuhan di masa-masa ini Ampuni kami juga Kalau kami kurang mengasihi orang yang selalu bersama dengan kami Kalau kami telah menyanyakan kehadiran mereka Yang selalu mengasihi kami Barui kami sekali lagi dengan kasihmu yang kudus Yang lebar dalam panjang yang, yang tidak terukur oleh apapun Ubahlah kami agar kami sungguh memancarkan pribadi Kristus di dalam diri kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bagi setiap kita yang sungguh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Dengarlah jaminan pengampunan yang diberikan oleh Allah Efesus 2 ayat 4 sampai 5 berkata Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Jemaat dipersilakan duduk Allah yang kepadanya kita beriman Adalah Allah yang hidup Dia Yesus telah mati menebus dosa kita Namun dia bangkit Menyatakan kemenangannya atas maut Kepadanya kita mau beriman Kita adalah anak-anaknya Di dalam pelukannya Kita aman dan tenang
Allah yang kepadanya kita beriman Dia adalah Allah yang peduli Dia menangis pada saat kita bersusah hati seperti saat ini Dia tahu penderitaan dan kesengsaraan setiap kita Dia Allah Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya Dia Allah yang peduli Allah yang mengerti Saya memberikan waktu untuk setiap kita boleh datang secara pribadi kepada Allah Mari kita bawa segala isi hati kita kepadanya Kita berdoa secara pribadi
Tuhan inilah seru doa kami sebagai umat yang engkau kasihi Kami percaya engkau peduli Engkau mengerti kesulitan hidup kami Kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk negara kami Setiap kami adalah warga negara Indonesia Biarlah kami mau menaati kebijakan pemerintah berkenaan dengan pencegahan wabah COVID-19 ini. Kiranya kami boleh mentaatinya. Social distancing, pemakaian masker, larangan untuk mudik, dan sebagainya. Kami berdoa agar setiap kami dengan penuh kerelaan kami boleh mentaati semua ini. Yang tujuannya adalah baik. Demi kepentingan kami sendiri, keluarga kami, bangsa kami, dan juga demi pemulihan kondisi negara kami ini. Tuhan tolonglah kiranya masa ini boleh dihadapi dan dilewati dengan kuat kuasa yang asalnya dari Tuhan saja. Kami juga mau bersahati berdoa buat jemaat yang mengalami tekanan pergumulan. Tuhan tahu dengan persis pergumulan seberat apa yang dihadapi oleh setiap jemaat Gloria. Mungkin ada di antara kami yang sudah putus asa, tawar hati, kehilangan harapan di masa sulit ini. Kami mohon kiranya Tuhan dengan kasih Tuhan yang lembut dan hangat itu boleh menghampiri mereka, menguatkan, menghibur, dan menghangatkan kembali. Agar mereka boleh menemukan Tuhan di masa yang sulit ini. Dan sungguh boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mau bersahati mengingat sekolah dan guru-guru yang tetap harus melayani dan menyajikan pelajaran lewat media online. Terkhusus kami berdoa untuk sekolah Gloria dan guru-gurunya. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk mengerjakan semua ini. Biarlah Tuhan juga karuniakan kreativitas dan hikmat untuk boleh beradaptasi dengan masa sekarang ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang mengikuti home learning, agar mereka pun diberikan kesanggupan untuk belajar dengan baik. Anak-anak kami adalah mahasiswa, mereka yang harus menjalani kuliah online, kiranya Tuhan tolong mereka untuk tetap rajin dan tekun belajar dan menggunakan setiap waktu yang ada dengan penuh tanggung jawab. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersahati kita mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahiran dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Dan pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bagaikan seekor Raja Wali dengan sayapnya yang kuat, 
siap melindungi dan menjaga anaknya. Demikian juga Allah. Ia akan menudungi kita dengan sayapnya. Di bawah kepaknya kita aman dan terlindungi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan yang melingkupi kita dengan kasihnya. Lingkupiku. Bersama kita pujikan jiwaku tenang dalam Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan secara online. Mari Bapak Ibu sebelum kita bersama-sama menyiapkan diri untuk merenungkan dan membaca bagian firman Tuhan kita akan awali di dalam doa. Bapak Surgawi terima kasih untuk masa-masa kami harus berdiam diri di rumah ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, tangan Tuhan yang boleh menopang dan memberkati kami. Kami boleh menjalani hari lepas hari, minggu lepas minggu. Dan sampai saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menopang kami, Tuhan menaungi kami dengan kasih karunia. Tuhan menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini ketika kami harus stay di rumah ya Tuhan. Di hari perhentian kami tetap boleh beribadah di harapan Engkau. Berkati waktu yang indah ini ya Tuhan. Roh Kudus yang hadir di mana kami berada ya Tuhan. Terus boleh memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah bagian yang indah daripada janji firman Tuhan boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Pakai hambamu ya Tuhan dalam segala kelemahan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya bersama-sama mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus 
pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-32. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-32. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu berhenti sejenak. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Semap memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbahagia kita yang membaca dan merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita sebagian pecinta gitu ya, balap Formula One, maka kita akan melihat para pembalap itu ketika mereka memacu kendaraan mereka dengan satu kecepatan yang sangat tinggi, bahkan dikatakan dengan kecepatan di atas 300 km per jam. Mereka bisa menyelesaikan berpuluh-puluh lap dalam waktu yang relatif sangat singkat. Nah pada waktu mereka sedang berlomba sedemikian, biasanya ada sesuatu yang mereka lakukan. Di antara putaran lap yang ada, yaitu mereka akan berhenti di pit stop. Nah di pit stop ini biasanya pembalap itu akan berhenti sejenak, lalu di situ dia akan mengisi bahan bakar, mengganti ban yang aus, lalu memeriksa peralatan mesin mobil itu. Sesaat kemudian dia pun akan melanjutkan perjalanannya. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan berhenti di pit stop. Seringkali itu menjadi penentu kemenangan di kemudian hari bagi sang pembalap. Karena memang dikatakan secara mencatat dalam balap Formula One strategi berhenti di pit stop itu tidak jarang itu akan menjadi penentu di kemudian hari. Perhentian di sesaat di pit stop itu bisa mengantar seorang pembalap meraih kemenangan dalam lomba itu. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mirip dengan kehidupan kita. Setiap hari kita berjalan, menjalani berbagai macam aktivitas dan kerap kali kita terjebak dalam rutinitas hidup. Tujuh hari dalam seminggu kita terus memacu diri kita. Dengan berbagai macam kesibukan pekerjaan. Dengan berbagai macam aktivitas yang ada. Bahkan mungkin sibuk pelayanan di gereja. Saking sibuknya kita, sampai-sampai kita pun kerap kali lupa hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yaitu berhenti sejenak. Dalam kondisi normal tentunya. Kita berhenti sejenak gitu ya. Ini adalah bukan satu hal yang mudah. Hampir dikatakan mustahil. Kita bisa berhenti di tengah-tengah dunia modern seperti ini. Dunia yang hiruk pikuk. Kita terus sibuk dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Sibuk adalah kata yang cukup mewakili. Tentang apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saat ini ketika dunia gitu ya sedang dilanda oleh wabah pandemi COVID-19 ini. Mau tidak mau dalam tanda petik, engkau dan saya dipaksa untuk berhenti sejenak. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berhenti sejenak gitu ya. Biarlah kita memanfaatkan stay at home selama masa wabah pandemi covid ini. Sebagai waktu berdiam diri atau berhenti sejenak untuk memulihkan atau menyegarkan akan kehidupan kita. 
dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagaimana kita mendapati pada waktu itu, murid-murid Yesus ketika mereka diutus melayani, mereka pulang dalam kondisi yang lelah setelah satu waktu mereka melayani. Di situ mereka pulang bertemu dengan Kristus, mereka melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus. Yesus tahu akan kondisi murid-murid pada waktu itu. Oleh itu dia mengajak murid-muridnya ke tempat yang sunyi untuk beristirahat sejenak. Menarik diri mereka dari segala kesibukan yang ada. Ada saat di mana kita harus berhenti sejenak. Mengambil jeda dari kebisingan hidup kita yang ada. Sejenak menarik diri dari hiruk pikuk rutinitas yang ada. Kita mengistirahatkan bukan saja tubuh kita, fisik kita. Tapi juga hati dan pikiran kita. Pada saat di mana kita memeriksa dan diri akan hidup kita. Kita mengistirahatkan. Disitulah ibaratnya kita merecharger baterai kehidupan kita. Untuk perjalanan hidup kita ke depan. Nah Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan ini. Mendorong para murid-murid yang ada. Untuk menyepi. Ke tempat yang sunyi untuk Beristirahat sejenak. Nah oleh itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar mengikuti teladan daripada Kristus. Sediakan waktu kita untuk mengasingkan diri. Dalam tanda petik kita beristirahat sejenak. Secara khusus di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Engkau dan saya mau tidak mau harus stay di rumah. Nah waktu itulah kita dalam tanda petik kita berhenti sejenak. Di situ kita memulihkan akan tubuh kita. Memulihkan pikiran dan jiwa kita. Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan ketika kita harus menjalani social distancing seperti ini. Engkau dan saya harus tinggal di dalam rumah. Waktu ini kita pandang sebagai waktu kita berhenti sejenak. Kita menata kembali hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Disitulah kita belajar untuk mengakui bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Kita belajar menundukkan diri pada kehendaknya untuk hari ini, untuk sehari esok dan masa depan yang akan kita tempuh ke depan. Sekarang adalah waktunya kita berhenti sejenak untuk rileks. Kita berkumpul dengan keluarga, menikmati kebersamaan yang mungkin selama ini kita terabaikan. Bukan untuk bermalas-malasan, namun kita membangun satu semangat kehidupan untuk perjuangan kita berikutnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kenapa berhenti sejenak ini menjadi penting? Bila kita memperhatikan akan bagian firman Tuhan ini, kita dapat belajar yang pertama. Yesus Mendorong para murid untuk berhenti sejenak. Supaya di situ mereka mengevaluasi kembali. Akan apa yang telah mereka kerjakan. Perjalanan pelayanan mereka. Apa yang mereka telah capai. Selama mereka pergi. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di pasal yang ke-6 Injil Markus ini. Sebelum tiba di bagian yang kita baca. Di ayat 30 dan 32 ini. Maka perikop sebelumnya di atas. Secara khusus di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. LAI memberi judul Yesus mengetus ke-12 rasul yang ada. Mereka diutus pergi. Alkitab mencatat di bagian itu. Di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Bagaimana mereka pergi diutus untuk pergi berdua-dua. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam pelayanan itu dikatakan, mereka mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit. Pelayanan mereka begitu luar biasa. Pelayanan mereka begitu padat. Mereka jalani itu. Setelah itu mereka kembali. Nah pada waktu mereka kembali itulah, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka memberitahukan kepadanya. Memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan. Dan yang Yesus ajarkan. 
Yesus pada waktu itu meresponi akan apa yang dikatakan oleh para murid pada waktu itu. Pada waktu mereka pulang untuk melaporkan itu semuanya. Maka Yesus mengajak mereka untuk mengevaluasi kembali. Apa yang telah dikerjakan, apa yang telah tercapai. Dan juga merupakan salah satu upaya untuk melatih hidup rohani mereka. Dan menumbuhkan rasa ingin berubah ke arah yang lebih baik. Maka disitulah kita melihat Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi. Untuk mengevaluasi kembali akan perjalanan pelayanan mereka. Perjalanan hidup mereka pada waktu mereka diutus pergi berdua-dua. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka disitulah berhenti sejenak merefleksi kembali. Akan apa yang mereka telah lalui di dalam pekabaran Injil Kerajaan Allah itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam masa social distancing seperti sekarang ini, kiranya menjadi saat yang baik juga bagi kita, untuk berhenti sejenak dari aktivitas rutin kita, dan kita merefleksikan kembali hidup kita, untuk menemukan akan kehendak Allah yang indah bagi hidup kita. Yesus setelah melatih murid-murid yang ada, mempersiapkan para murid untuk terjun ke pelayanan, Mereka diperlengkapi dengan kuasa yang datang daripada Tuhan. Mereka diutus pergi. Mereka memberitakan akan Injil Kerajaan Allah. Setelah mereka kembali. Di situ mereka beristirahat sejenak lalu mengevaluasi. Akan apa yang mereka kerjakan. Akan pelayanan mereka. Saat ini ketika kita menjalani kehidupan kita bersama. Ketika kita stay di rumah. Mari kita juga gunakan itu sebagai satu kesempatan. Kita berhenti sejenak. Kita mengevaluasi kembali. Akan kehidupan kita, cara pandang kita. Nilai hidup kita di harapan Tuhan. Agar kita boleh mengerjakan sesuatu yang jauh lebih indah ke depan. Menurut kehendak Allah yang indah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita punya satu hidup yang kita tempuh. Yang kita jalani di dalam dunia ini. Sampai saat ini. Sebagian kita mungkin sudah melalui itu seperapat. Mungkin sepertiga, mungkin setengah, mungkin tiga perempat. Atau mungkin kita juga berada di titik-titik terakhir di dalam perjalanan hidup kita. Apa yang sudah kita lalui itu sudah lampau. Dan takkan kembali lagi. Tapi bagaimana dengan yang masih sisa? Apakah yang akan kita lakukan dengan itu? Nari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dalam usia saya sekarang seperti ini. Kalau kita mengambil patokan dari Mazmur 90, masa hidup manusia adalah 70 tahun, kalau kuat adalah 80 tahun. Maka boleh dikatakan 2 per 3, kehidupan waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kesempatan harapan hidup. 2 per 3 itu sudah dilalui. Bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Ketika kita sudah melalui sekian waktu dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, mari kita gunakan waktu ini. Untuk berhenti sejenak untuk mengevaluasi kembali. Supaya sisa waktu kita ke depan. Kita tahu bagaimana kita harus gunakan. Dengan sebaik mungkin. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Manfaatkan waktu ketika kita harus stay di rumah. Untuk memperkaya relasi hidup kita. Dengan Tuhan. Dan dengan anggota keluarga kita yang ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Ketika murid-murid kembali. Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi. Selain mengevaluasi diri. Mereka di situ juga menata untuk hidup mereka ke depan. Untuk perkara yang lebih besar. Yang akan Allah percayakan bagi mereka. Kita kembali melihat bagian firman Tuhan yang kita bacain. Setelah ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-32. Maka dikatakan pada waktu itu. Banyak sekali orang berbondong-bondong. Datang mencari Yesus. Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat mereka. Seperti domba tanpa gembala. Yesus mengajar mereka. Bahkan dikatakan sampai hari sudah menjelang sore. Hampir malam. Pada waktu itu lalu apa yang terjadi? Yesus berkata, bertanya kepada para murid yang ada. Murid-murid mengusulkan agar mereka disuruh pulang saja. Karena mereka tidak sanggup untuk memberi mereka makan dalam jumlah orang yang begitu banyak. Tapi Yesus justru berkata, kamu harus memberi mereka makan. 
Setelah itu apa yang terjadi? Mereka menyaksikan mujizat yang begitu luar biasa. Dengan lima roti dan dua ikan. Bisa mengenyangkan lima ribu orang. Itu hanya laki-laki Alkitab katakan. Belum termasuk perempuan dan anak-anak yang hadir pada waktu itu. Ini adalah satu perkara yang besar. Yang Allah izinkan murid-murid alami pada waktu itu. Setelah mereka beristirahat sejenak. Setelah mereka mengevaluasi. Setelah mereka berhenti di tempat yang sunyi. Di depan ada perkara yang besar. Yang Allah percayakan kepada mereka. Untuk mereka saksikan. Mereka melihat satu mujizat. Yang begitu luar biasa ajaibnya. Dengan lima roti dua ikan. Menyenyangkan lima ribu orang. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita melihat dengan mata iman yang sama. Yakinlah setelah masa pandemi COVID-19 ini berlalu. Di depan ada perkara besar yang akan Tuhan lakukan. Di dalam dan melalui hidup Bapak Ibu dan kita semuanya. Kita mengamini itu, kita percaya. Saat ini memang kita berada dalam masa berhenti sejenak. Mungkin kita kehilangan kenyamanan. Usaha sulit. Kita tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita ingin ajak berkumpul selama ini. Kita menjalani kehidupan yang tidak sebagaimana biasanya. Tapi percayalah, ke depan akan ada perkara yang lebih besar. Yang akan Allah kerjakan melalui hidup Bapak Ibu dan melalui kita semuanya. Saya akan menunjukkan beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama misalnya di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-19. Di situ menceritakan ada seorang Nabi Tuhan. Yang bernama Elia. Nabi Elia pada waktu itu barusan mengalahkan 400 Nabi Baal di Gunung Karmel. Tapi pada waktu itu Isabel istri daripada Raja Ahab mendengar peristiwa itu. Lalu dia berkata kepada seorang suruhannya untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Elia. Dia mengatakan di dalam ayat yang kedua pasal yang ke-19 satu Raja-Raja. Beginilah kiranya para alam menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau besok kira-kira pada waktu ini. Aku tidak membuat nyawanya. Sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ketika Nabi Elia mendengar ancaman Isabel itu. Maka dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Dia pergi sembunyi dan menyelamat untuk menyelamatkan nyawanya. Kita mengatakan dia berhenti dan bersembunyi di daerah Bersheba. Dan waktu yang dia habiskan sampai dia berjalan ke gunung Horeb Tuhan. Ada 40 hari lamanya. Pada waktu itu ketika dia mengasingkan diri. Elia mengalami keputus asaan yang begitu luar biasa. Waktu itu dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik. Daripada nenek moyangku. Di ayat yang keempat. Waktu itu Elia mengalami lockdown pada waktu itu. Dia ada di sana terasing. Mengisolasi diri di sana. Selama 40 hari. Sampai akhirnya dia tiba di kaki gunung Horeb. Justru disitulah Allah menyatakan diri kepada Elia. Apa yang sebelumnya tidak pernah dialami, sekarang dialami. Maka di ayat selanjutnya, ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Bagaimana Tuhan menampakkan diri di dalam kemuliaannya bagi Elia pada waktu itu. Firman Tuhan mengatakan, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelemungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di Pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini, Hai Elia? Ini adalah perkara besar yang Tuhan izinkan. Elia alami setelah masa lockdown. Dia mengisolasi diri pada waktu itu. Dia mengisolir dirinya pada waktu itu di Abed Seba. Dia mengalami tekanan hidup, ancaman, bahkan dia ingin mati. Tapi setelah peristiwa itu berlalu. Engkau dan saya menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan disingkapkan. Ini adalah satu perkara besar 
yang Tuhan izinkan Elia alami. Yang sebelumnya belum pernah dia alami. Lalu contoh yang kedua kita lihat. Di dalam keluaran pasal yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan di dalam keluaran pasal yang ketiga. Yaitu seorang Nabi Tuhan yang bernama Musa. Di ayat pertama dikatakan ada pun Musa. Ia biasa menggembalakan kambing domba citro mertuanya. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan kalau kita perhatikan. Kata biasanya. Ini adalah menunjukkan adalah satu pekerjaan yang rutin. Yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dia melewati semuanya itu. Alkitab mencatat Musa ada di padang median. Di rumah mertuanya Jitro. Menghabiskan masa waktu lockdownnya itu. Selama 40 tahun. Satu masa yang begitu panjang. Dia mengisolasi, mengisolir dirinya pada waktu itu. Nah pada waktu itu ketika dia menggembalakan akan kambing domba mertuanya. Seperti biasanya. Tiba-tiba dia melihat ada semak belukar yang terbakar. Tetapi semak itu sendiri tidak terbakar. Ada api yang keluar. Padahal kalau kita mengingat. Di padang gurun yang panas. Semak yang terbakar itu adalah sesuatu yang sangat umum. Dan sangat lazim. Saya percaya Musa sering melihat hal seperti itu. Tapi pada waktu itu. Di dalam keluaran pasal yang ketiga. Dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada api. Tapi semak tidak terbakar. Lalu dia mencoba mendekatinya. Pada waktu dia mengambil waktu untuk mendekati. Dia mendengar. Dia melihat dan menyaksikan. Betapa Tuhan malaikat Allah. Menyatakan diri kepadanya. Hai Musa, tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat di mana kamu berdiri adalah kudus adanya. Melalui penglihatan itu. Di kemudian hari, Musa diutus oleh Tuhan. Untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ini adalah perkara besar. Yang Tuhan percayakan. Setelah masa lockdown 40 tahun. Di padang median yang Tuhan izinkan Musa alami pada waktu itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Masa 40 tahun Musa mengisolir dirinya di sana. Setelah masa itu lewat. Tuhan memanggil dia. Untuk satu perkara yang besar. Yang belum pernah dia bayangkan. Yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Satu perkara yang ajaib Tuhan izinkan Musa alami dan Musa jalani. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, Seis Lewis mengatakan, Kamu tidak bisa kembali dan mengubah saat kamu memulainya. Tetapi kamu bisa memulainya lagi. Dari man, di mana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya. Saya bacakan satu kali kembali. Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Tapi kamu bisa memulainya lagi dari di mana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya. Bagian yang awal yang sudah lalu. Kita mungkin memang sudah tidak bisa mengubahnya. Tapi ke depan saat ini di mana engkau dan saya berada. Dan akhirnya yang ada di depan. Itu yang masih bisa kita kerjakan. Maka marilah kita lihat percaya. Setelah masa pandemi COVID-19 ini. Ada perkara-perkara besar. Yang Tuhan akan izinkan. Engkau dan saya alami. Saat ini betul kita berhenti sejenak. Tapi kita percaya. Pada waktu kita berhenti sejenak. Mari gunakan waktu itu. Untuk menata hidup kita. Mempersiapkan kembali. Untuk satu masa depan. Untuk perkara-perkara besar. Yang akan Allah izinkan. Engkau dan saya alami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini dunia sedang digoncang oleh wabah virus COVID-19. Mari kita berhenti sejenak. Bertiam diri sejenak. Kita merenungkan waktu yang Tuhan izinkan. Kita alami ketika kita stay di rumah. Kita gunakan itu untuk kebersamaan kita. Dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai. Disitulah kita memikirkan. Bagaimana Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. 
Dan kita mau mempercayakan akan masa depan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan dan pemeliharaannya. Biarlah Tuhan menolong kita melewati masa-masa yang penuh dengan pergumulan ini. Dan kita percaya ketika engkau dan saya melewati masa itu. Tuhan akan menaungi kita dengan damai sejahtera. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan izinkan engkau dan saya alami. Kiranya Tuhan menolong kita melewati masa pandemi COVID-19 ini. Dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih untuk firman Tuhan. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, sulit bagi kami untuk berhenti. Tapi saat ini ketika dunia dilanda COVID-19, kami mau tidak mau harus stay di rumah ya Tuhan. Biarlah waktu itu menjadi waktu kami mengevaluasi kembali. Kami menata hidup kami untuk satu masa depan yang lebih baik. Yang Allah akan izinkan kami alami. Berkati kami semua ya Tuhan. Naungi kami dengan kasih karuniamu. Sehingga kami boleh melewati masa ini. Di dalam damai sejahtera yang Allah anugerahkan. Terpujilah engkau Bapa Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita mau berhenti sejenak. Kita mau percaya penuh kepada Allah. Kita beriman dia yang akan buka jalan buat setiap kita. Mari saat ini kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah. Jemaat sekalian boleh memberikan persembahan dengan men-scan QRIS atau mentransfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat sekalian kita bangkit berdiri Kita pujikan lagu ini Dia buka jalan Dia buka jalan Saat dia ada jalan Dengan cara
Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan Dia buka jalan Mari kita berdoa Kami meyakini apa yang dikatakan oleh firmanmu ya Tuhan Kami ingin belajar tenang dan diam di hadiratmu Sekalipun kehidupan kami sedang diterpa oleh badai yang begitu hebat Kami mau tenang dan diam karena engkau yang selalu hadir bersama dengan kami Di masa yang sulit ini kami belajar bersyukur kepadamu Bersyukur untuk gereja kami yang senantiasa mengingatkan kami untuk mencari dan berharap kepada Tuhan Serta yang dengan setia melayani kami sebagai jemaat Tuhan Kami bawa persembahan ini sebagai syukur kami kepada Tuhan Kami rindu persembahan ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang mengalami kesulitan di masa ini Tuhan pakai persembahan ini sebagai bukti kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan bagi mereka yang membutuhkan Kami bawa persembahan ini Kami bawa diri kami sebagai penyembahan kepada Tuhan. Kepada engkau, Allah yang selamanya adalah Allah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan di penghujung ibadah ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan sukacita mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.